नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य में आप सबका स्वागत है ऐसा देखा गया है कि लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं उम्मीदें भी बड़ी बड़ी बांधते हैं लेकिन रास्ता गलत चुन लेते हैं और तब जिंदगी अजब बन जाती है और कई बार बेहतर जिंदगी जीने का सपना जुर्म की शक्ल ले लेता है और ये जिंदगी बदतरीन अंजाम का शिकार बन जाती है पुलिस एक सर एक रोड पे एक्सीडेंट हो गया सर सर सांसें चल रही हैं पुलिस बुलाओ जल्दी ओके सर सर हिटरमैन का केस लगता है और आसपास कोई सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है देवेश्वर इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते आसपास के लोगों से पूछताछ करो कुछ देखा है क्या किसी ने हाँ मैं मैंने फोन किया था आपको एक सफेद रंग की एसओ भी काफी तेजी से आई उस बेचारे को उड़ा के निकल गई ड्राइवर का चेहरा देखा था ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ देख ही नहीं पाया शायद एक प्रेग्नेंट औरत बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी औरत एक महीना पहले इसी गाड़ी से एक लड़की की किडनेपिंग हुई थी और अब उसी गाड़ी से एक आदमी को उड़ा दिया गया था का कहना था कि इस गाड़ी को एक गर्भवती महिला चला रही थी तो क्या यह महिला और उसका परिवार इस किडनैपिंग केस में भी शामिल थे क्या यह महज एक इतफाक था या फिर सोचा समझा अपराध हमने अक्सर देखा है कि मुजरिम अपना जुर्म दोहराते हैं लेकिन यह एक ऐसी वारदात थी जिसमें गाड़ी दोहराई गई थी यह एक ऐसा विचित्र केस था जिसमें मुजरिम वो नहीं थे लेकिन गाड़ी वही थी दो अलग अलग वारदातों में एक ही गाड़ी का इस्तेमाल कई सवाल खड़े कर रहा था नंबर याद है गाड़ी का गाड़ी का पूरा नंबर तो नहीं देख पाया पर लास्ट की दो नंबर मुझे याद है सात और नौ सात और नौ ठीक अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें थाने बुलाएंगे जी सर। एक काम करो एक्सीडेंट के बाद गाड़ी यहाँ से किस तरफ गई पता करो मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ सर हेलो सर धर्मपुरा रोड के पास एक एक्सीडेंट हुआ विक्टिम जिंदा है हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया ठीक है तुम पहुंचा मैं यहाँ आता हूँ की पत्नी है। आपके पति की किसी से दुश्मनी थी या फिर किसी से कहा सुनी या किसी पर शक हो आपको हम गरीब आदमी हैं सर हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है पता नहीं कौन हमारे आदमी को टक्कर मार गए डॉक्टर एक्सीडेंट पेशेंट की हालत कैसी मल्टीपल फ्रैक्चर है काफी ब्लीडिंग हुई है विक्टिम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो शायद रैंडम हिट एंड रन केस भी हो सकता है लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर निशाना बनाया हो और उसकी पत्नी को मालूम नहीं शहर में जितने भी वाइट एस हैं जिनके रजिस्ट्रेशन में सेवन और नाइन है उनके लिए निकल लो सर चलो
एक काम करो तुम लोग सब यहाँ पे पूछताछ करो यस yes. सुनिए हम एक औरत की तलाश है जो वाइट एस में आई थी वो एक्सीडेंट करके भागी है आपने ऐसी कोई औरत देखी यहाँ पे जी मैम कुछ देर पहले एक वाइट एस यू यहाँ पर मेरे दुकान के सामने आके रुकी थी उसकी ड्राइवर को लेडी थी मैडम वो लेडी प्रेगनेंट थी मेरे यहाँ कुछ दवाइयाँ लेने आई थी मैडम ये मेडिसिन मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है ठीक है एक पानी का बॉटल और कुछ प्रोटीन बार्स दे दीजिए हाँ पानी और कुछ हेल्थ बार्स वगैरह लेके गई यहाँ पे आसपास कोई और मेडिकल स्टोर है या कोई क्लिनिक मैडम ये आसपास तो कोई मेडिकल नहीं है लेकिन आगे एक अंसारी रोड पे मेटरनिटी क्लिनिक है शायद वहाँ गई थैंक यू सर सर रेशमा ने बताया कि वो सफेद एस कोई सात आठ महीने की प्रेग्नेंट औरत चला रही थी सर कंट्रोल रूम से भी फोन आया था उन्होंने भी वेरीफाई करके कहा कि शहर में सिर्फ तीन ही ऐसे सफेद एस यू जिनके आखिर में नंबर सात और नौ है और घर वालों से पता चला है कि उनके वहाँ कोई प्रेगनेंट औरत भी नहीं है एक्सीडेंट के समय उनकी गाड़ियाँ कहाँ सर उन्होंने वेरीफाई करके कहा है कि एक्सीडेंट के समय गाड़ियाँ घर पर थी किसी भी गाड़ी में कोई डेंट भी नहीं है किसी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ सर ऐसे भी तो हो सकता है कि वो गाड़ी डेली में रजिस्टर्ड ना हो इस देश में ना जाने ऐसे कितने सफ़ेद एसी वीज होंगे हम एक एक करके चेक करने बैठेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा कुराना वो गाड़ी सात आठ महीने की प्रेग्नेंट औरत चला रही थी मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा सकती रेशमा से कहो कि आठ दस किलोमीटर के दायरे में जितने भी मेटर्निटी क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर हैं सब में पता करते सब पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक से पूछताछ शुरू की एक्सक्यूज मी मेडिकल स्टोर कहाँ है भैया ये मेडिसिन दे दीजिए सुनिए हाँ मैम क्या आपने यहाँ पे कुछ देर पहले एक प्रेग्नेंट औरत को आते हुए देखा है एक वाइट एस यू में आ, हाँ मैम आई थी वो हमारे मेडिकल स्टोर के बारे में पूछ रही थी कहाँ है ये आपका मेडिकल स्टोर मैम आगे से लेफ्ट थैंक यू वेलकम अरे रघु तुम्हें पता है आज हॉस्पिटल में पुलिस आई है तो क्या हो तो रोज का काम है बस दे दीजिए हो गया हो गया ये लीजिए एक्सक्यूज मी यहाँ पे थोड़ी देर पहले कोई प्रेग्नेंट औरत आई थी हाँ मैम एक औरत आई थी जल्दी जल्दी वो मेडिसिन का अपना पर्चा भूल गई अच्छा शिल्पा यादव डॉक्टर राधिका गुप्ता दिलशाद गाड़ी जी हाँ मैडम ये शिल्पा मेरी ही पेशेंट है इनके पति का नाम जयंत है यहाँ एम जी रोड के पास मंदिर के सामने कृष्णा को ऑपरेटिव सोसाइटी में रहती है हेलो सर हाँ उस प्रेगनेंट औरत के घर का पता चल चुका है तुम लोग वहाँ पहुँचो हम भी पहुँच रहे हैं तो उसकी बीबी शिल्पा यहीं रहते हैं हाँ जी सर यहीं रहते हैं पहले माले पर सर क्या हुआ सर ये जैन का ही घर है ना हाँ सर जैन मिल गए क्या क्या मतलब वो तीन चार दिन से गया है इसके लिए उसकी वाइफ ने मिसिंग कंप्लेन लिखाई हुई है क्रॉस चेक कर लिया शिल्पा के पति पिछले तीन दिनों से गायब है शिल्पा ने मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी ये रही रिपोर्ट की कॉपी ये चक्कर क्या है पहले उसका पति गायब होता है फिर हफ्ते भर बाद शिल्पा हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व होती है और उसके बाद पुलिस से छिपती फिर रही है इस रिपोर्ट के हिसाब से जयंत पंद्रह जून को आखिरी बार राजनगर गाजियाबाद में देखा गया था जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं है अब शिल्पा गायब है कुछ समझ में नहीं आया एक सात आठ महीने की प्रेग्नेंट औरत एसी लेकर कहाँ जा रही थी वो किसी से भाग तो नहीं रही थी और शायद इसी चक्कर में उससे एक्सीडेंट हो गया हो शिल्पा के घर पर सर्च वारंट निकलवाओ शायद वहाँ से कोई क्यों मिले हाईवे पेट्रोल से गाड़ी की कोई खबर अभी तक तो नहीं सर परेशान मत होना मैं जो भी कर रही हूँ ना तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ अरे 
अरे शिल्पा क्या हुआ आंखें बंद रखना हाँ ठीक है चलो खड़े हो जाओ अरे हुआ का ही तो बताओ अब आंखें खोलो खोल के देखो अरे तो वो है हाँ पॉजिटिव है बिहारी बाबू अब आप पापा बनने वाले हैं साधारण से दिखने वाले इस केस में आगे चलकर कत्ल और कई और संगीन अपराध जुड़ने वाले थे पुलिस के लिए उलझनों का जाल बुना जाने वाला था और आखिर इस सब का एक गर्भवती महिला से क्या ताल्लुक था पति पत्नी का रिश्ता एक गाड़ी के दो पहियों की तरह से होता है वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं लेकिन शिल्पा और जयंत के बीच का तनाव अपनी चरम सीमा पार कर गया था और जयंत का गाजियाबाद से क्या ताल्लुक था अच्छे से सर्च करो सर सर लगता काफी जल्दी में सामान पैक करके घर छोड़ा पूरे कमरे के अच्छे से तलाशी रहो एक एक कोना सामान सर कोरोना का ठीक से समझने की कोशिश की जाए तो एडवांस स्टेज में आठ महीने की प्रेग्नेंट औरत फरार जो एक्सीडेंट उसने किया था आपको कि पता नहीं चला है कि वो हिट एंड रन है या फिर जानबूझ कर किया जिस आदमी को टक्कर लगी थी वो अब तक तो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है पर इस औरत और उस आदमी का कोई कनेक्शन भी समझ में नहीं आया इस औरत का पति गायब है और उस बेडरूम की हालत कुछ और ही कह रही है एक बात तो पक्की है ये केस जैसा दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं सर कहीं सबके पीछे शिल्पा के प्रति जैन के गायब होने से तो कोई कनेक्शन नहीं है जैन मिल गए क्या तीन चार दिन से गायब है इसके लिए उसकी वाइफ ने मिसिंग कंप्लेन लिखाई हुई है हो सकता है और शिल्पा का भी हो सकता है शिल्पा और जैन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकल गए इन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ तो जरूर ऐसा हुआ है कि नौबत यहाँ तक आ पहुँचे पता करो कि ये घर किराए का है या फिर खुद का सारे एंगल चेक करो सब सब पूरे घर की तलाशी ले ली लेकिन हमारे काम की कोई चीज़ नहीं मिली है ठीक है आस पड़ोस में पूछताछ करो देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है सब 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 दिखने में तो अच्छे भले लोग थे दो साल पहले आए हुए थे नई नई शादी करके शिल्पा दिल्ली की थी और जैन बिहार का था सब लव मैरिज की थी इसके अलावा कुछ नहीं पता सर जब से यहाँ रहने आए हैं तब से मैं इनके घर में काम करती हूँ दोनों में आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे अरे शिल्पा गाड़ी की चाबी देखी क्या मेरे देख नहीं रहा क्या यहाँ रखी है गाड़ी के लिए तो पूरा टाइम है ना तुम्हारे पास और अपनी बीवी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है क्यूँकी गाड़ी दिन भर चपड़ चपड़ करके हमारा दिमाग नहीं खाती देखो जैन फालतू बकवास मत करो मुझसे समझे तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझसे झगड़ा करने का तो अगले बार से आरती करेंगे हम आपकी अभी फोनों में घुसी थी ना घुसे रहिए इन झगड़ों की वजह मालूम नहीं सर अच्छा ये गाड़ी कौन चलाता था गाड़िया तो जैन साहब ही चलाते थे कुछ दिनों से मैडम चलाना शुरू की है अच्छा ये शिल्पा का नंबर होगा तुम्हारे पास नहीं सर नंबर ले लो जयंत और शिल्पा की शादी जिंदगी में पनपती तकलीफे अब एक एक करके सामने आने लगी थी पुलिस के सामने कई सवाल थे जयंत कहाँ गायब था शिल्पा अपने गर्भ के इस नाजुक मोड़ पर कहाँ जा रही थी वो अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी को क्यों खतरे में डाल रही थी उसका मकसद क्या था उसने अपनी गाड़ी को साफ करके क्यों छोड़ दिया था वो अपने किस जुर्म पर पर्दा डालना चाहती थी सब मान लेते हैं कि पति पत्नी के बीच रिश्ता कुछ सही नहीं चल रहा था लेकिन शिल्पा ने जैन की मिसिंग रिपोर्ट भी तो लिखवाई थी लोग अपने ऐप छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं खुराना हो सकता है कि कंप्लेन मैजिक दिखावा हमें शिल्पा और जैन तक जल्द से जल्द पहुँचना होगा हॉस्पिटल से क्या खबर है सर अभी तक होश नहीं है शिल्पा का फोन ट्रेस करो और उसकी करंट लोकेशन पता करो उसकी गाड़ी के बारे में कुछ पता चला सर बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से हमें गाड़ी का नंबर तो मिल गया गुड दिल्ली और गाजियाबाद में उन दोनों के लिए लुकआउट नोटिस इशू करवा दो सर भैया जी प्लीज बस स्टैंड छोड़ दीजिए शिल्पा की लोकेशन नेशनल हाईवे 44 हम छानबीन कर रहे हैं 
खुराना इस वक्त हमारे पास सवाल बहुत सारे और जवाब एक भी नहीं सिर्फ एक लीड है गाजियाबाद जहाँ जयंत की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी सर जयंत एक छोटी सी गारमेंट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था उसका ज्यादातर काम डेली में ही था अब तक जयंत के साथ गाजियाबाद का कोई कनेक्शन नहीं निकला लेकिन आई विटनेस के हिसाब से शाम के करीब चार बजे उसे गाजियाबाद के लिए बस अड्डे से बस पकड़ते हुए देखा गया उसके बाद सर फिर वो राजनगर के टेंथ ब्लॉक मार्केट से शिल्पा को कॉल करता है लेकिन शिल्पा उसका फोन नहीं उठाती फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता उसके बाद से हमारे पास कोई जानकारी नहीं है सर इसका मतलब यह है कि हमें यह भी पता नहीं है कि शिल्पा दिल्ली में ही है या फिर शायद वो भी गाजियाबाद भाग गई है खुराना कहीं ये दोनों पति पत्नी का प्लान तो नहीं हेलो ओके ठीक है थैंक्स सर गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से फोन था जैन की गाड़ी के लिए हमने जो लुकआउट नोटिस इशू किया था उससे एक शॉकिंग चीज सामने आई है सर ये है सब इंस्पेक्टर वर्मा पटना पुलिस से हेलो हेलो जिस सफेद रंग की एसवी कार की आपको तलाश है सेम नंबर की कार की तलाश ये भी कर जयंत और शिल्पा का पटना से क्या कनेक्शन सर आपको जिस गाड़ी की तलाश है उस गाड़ी से पटना में एक लड़की को किडनैप किया गया है क्या मतलब सर आकांक्षा नाम की 24 साल की लड़की 20 मई को पटना के दानापुर एरिया से उठाई गई सर आई विटनेसेस ने कंफर्म किया है गाड़ी का मॉडल नंबर गाड़ी का नंबर और गाड़ी का कलर आप जिस गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो यही गाड़ी है सर जब हमने उस गाड़ी का नंबर आरटीओ से कंफर्म किया तो पता चला कि वो गाड़ी किसी मिस्टर गुप्ता के नाम रजिस्टर्ड है और जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो सर मैं किसी जयंत यादव को जानता ही नहीं इनफैक्ट मेरे पास तो कभी कोई सफेद एसयूवी का थी और तो और सर मैंने कभी कोई गाड़ी ऐसी बेची ही नहीं यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आपकी गाड़ी के पेपर्स नकली है जी हाँ सर किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिस किया आप चाहे तो आर से वेरीफाई कर सकते हो मेरा इन सबसे कोई लेना देना है ही नहीं पहले जयंत गायब हुआ फिर एक संगीन एक्सीडेंट या कत्ल की कोशिश का मामला सामने आया और अब यह राज खुला कि इस कार की एक किडनैपिंग के केस में भी तलाश जारी है आखिर यह माजरा क्या था पुलिस इन सारी उलझनों को सुलझाने में लगी हुई थी सिर्फ एक इतफाक तो नहीं हो सकता पहले जयंत की गाड़ी से एक लड़की की किडनैपिंग हो जाती फिर जयंत खुद गायब हो जाता कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ करके जयंत खुद ही अंडरग्राउंड हो गए हो मुझे आकांक्षा किडनैपिंग केस की सारी डिटेल्स चाहिए पटना पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में जो जो लोग हैं उनके नाम किडनेपिंग के दिन और वक्त जयंत की लोकेशन पता करो कि उस दौरान वो कहाँ था और किस किस के टच में थे सर इस जयंत और आकांक्षा के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ऐसा भी तो हो सकता है कि जयंत और आकांक्षा मिलकर कहीं गायब हो गए या फिर शिल्पा ने गायब करवा दिया इस शिल्पा की भी पूरी हिस्ट्री निकालो मुझे इनके पैदा होने से लेकर गायब होने तक की हर छोटी से छोटी डिटेल चाहिए सर देखो तुम्हारे लिए रात गई बात गई लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बस तुम मुझे कभी छोड़ना मत तुम जैसा कहोगे जो कहोगे वो मैं करूंगी देखना मैं तुम्हें इतना 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 प्यार करूंगी कि तुम बहुत खुश रहोगे बिलीव मी सर जय इनकी माँ शांति देवी आई है पटना से बुलाओ ने ओके सर जय के फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो मई में पटना में था क्या वो आपसे मिलने आया था हाँ साहब वो सिर्फ हमको मिलने के लिए नहीं आया था वो कहा है ना मुजफ्फरनगर में हमारी जमीन है उसको बेचने के इरादे से आया था बिटवा हाँ। लो चाय देख बिटवा जमीन जायदाद के सौदे चरने फिरने से नहीं होते हैं हाँ। और इसे गाट मार के मत बैठ जाना हाँ। अगर ये जमीन नहीं बिकी तो कहा करोगे अरे मैं क्या बात कर रही हूँ कैसे नहीं बिकेगी जमीन जरूर बिकेगी और अगर नहीं भी बिकी ना तो हमारे पास दूसरा रास्ता है तुम चिंता ना करो लेकिन अम्मा कैसे भी करके ना हमको अपने बउआ का भविष्य सुरक्षित करना है और शिल्पा के लिए गाड़ी भी लेनी है ये सब जरूरी है ना अम्मा बहुत प्यार करता है अपनी शिल्पा को अपने होने वाले बउआ के लिए बहुत चिंतित था अच्छी जिंदगी देना चाहता था उनको क्या आपको लगता है कि शिल्पा ने जैन के साथ कुछ किया 
नहीं नहीं साहब वो ऐसा नहीं कर सकते बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को भाग के शादी किए थे घर वालों की मर्जी के खिलाफ वो ऐसा क्यों करेगी एक तरफ पुलिस को जयंत के आकांक्षा के अपहरण में शामिल होने के सबूत मिल रहे थे तो दूसरी तरफ गैर जिम्मेदार दिखने वाला जयंत अपने आने वाले बच्चे की जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए फिक्रमंद था तो क्या उसकी जमीन की सौदेबाजी से कोई राज जुड़ा था उसका दूसरा प्लान क्या था ऐसा क्या हुआ था उनकी जिंदगी में कि पति गायब और पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही थी लेकिन यह तो साफ था कि जैसा दिखाई दे रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी सर शिल्पा की व्हाइट एसी उस्मानपुर फॉरेस्ट के पास खड़ी हुई शिल्पा ने अगर गाड़ी छोड़ दी इसका मतलब वो अब तक दिल्ली में ही थी और अब उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा पता करो कहीं वो अपने माँ बाप के यहाँ तो नहीं गई मैंने कंफर्म किया वो अपने माँ बाप के वहाँ नहीं गई है दिल्ली से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नजर रखो और रेलवे स्टेशन बस अड्डों पर उसकी फोटो सर्कुलेट करवाओ और आस के हॉस्पिटल पर भी नजर रखो सर हर जगह भी पूछताछ कर ली पर शिल्पा और जैन का कहीं पे पता नहीं चला जैन का फोन तो इसी एरिया में एक्टिव था यहीं से उसने शिल्पा को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी फिर यहाँ से वो कहाँ गायब हो गया हेलो सब ये खबर है ठीक है पहुँचते हैं शिल्पा जी डॉक्टर के हिसाब से अब आप हमारे सवालों के जवाब दे सकती हैं तो अब ये बताइए कि भाग क्यों रही और जिस आदमी को आपने टक्कर मारी क्या आप उसे जानती हैं सर वो वो गलती से टक्कर लग गई और मैं उसे नहीं जानती मैं बहुत घबरा गई थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी में वहाँ से भाग गई क्यों क्योंकि सर मुझे मेरी और मेरे बच्चे की जान का खतरा था खतरा किससे सर कई दिनों से कोई मुझ पर नजर रख रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है और मैं नहीं जानती वो कौन है उसका उसका चेहरा भी ढका हुआ था मैं आपके पास ही आ रही थी लेकिन मेरे यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया और मैं और मैं भाग निकली फिर तो उस गाड़ी का नंबर मॉडल या फिर कलर कुछ डिटेल तो याद होगी आपको सर मुझे 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 याद नहीं है मैं मैं बहुत घबराई हुई थी अगर आपकी बात को सही मान भी लिया जाए तो एक्सीडेंट के बाद आप भागी क्यों सीधे पुलिस के पास आ गई और हम आपको प्रोटेक्शन देते सर बस मैं इतना जानती हूँ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था और मैं बस अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गई सवाल यह है कि कोई आपका पीछा कर क्यों रहा था और आप हादसे की जगह से फरार भी हुई थी सर मैं, मैं बहुत डर गई थी मुझे ये लगा कि कहीं कहीं उस एक्सीडेंट से उस बंदे की जान तो नहीं चली गई मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा पुलिस कस्टडी में पैदा हो उस इसीलिए मैं वहां से भाग गई अच्छा एक बात बताइए आपके पति जैन कहाँ गए मैं नहीं जानती वो कहाँ है ये फोटो देखिए पहचानती आप नहीं मैं नहीं पहचानती हूँ आकांक्षा नाम है इसका एक महीने पहले इसकी किडनेपिंग हुई थी और इसके किडनेपिंग केस में हमें जैन और उसकी कार की तलाश है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका और जयंत का कुछ अफेयर चल रहा था और जैसे ही तुम्हें सच पता चला तुमने कुछ कर दिया उसे नहीं सर ये बिल्कुल गलत है मैं ऐसा क्यों करूँगी और मेरे पति भी ऐसा नहीं कर सकते वो मुझसे और अपने होने वाले बच्चे से बहुत प्यार करते हैं यार बउआ बहुत लड़ा झगड़ा देख लिया तू अपने अम्मा बाबू जी का लेकिन इसका मतलब ये ना समझना कि हम लोग तुमको प्यार नहीं करते बहुत प्यार करते हैं तुमको क्या है ना बउआ कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि तुमको दुनिया का हर खुशी दें बस डर लगता है कि कहीं ना दे पाए तो तुम्हारे पति जयंत की गाड़ी यूज हुई आकांक्षा की किडनैपिंग में 20 मई को 20 मई को नहीं सर ये पॉसिबल नहीं हो सकता जयंत तो सत्ताईस तारीख को गाड़ी घर लेकर आए सर सर एक मिनट सर आकांक्षा की किडनैपिंग हुई थी बीस मई को और इन पेपर्स के मुताबिक जैन ने गाड़ी खरीदी थी पंद्रह मई मतलब किडनैपिंग के पाँच दिन पहले 
शिल्पा जी आपको पूरा यकीन है कि आप कुछ भूल नहीं रही हैं या फिर कुछ छुपा नहीं रही हैं और पूरा सच बता रही हैं हम सर मैं मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी बल्कि मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज मेरे पति को ढूंढिए सर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स के हिसाब से जयंत ने गाड़ी खरीदी थी पंद्रह मई को यानी कि आकांक्षा की किडनेपिंग से पहले और शिल्पा का कहना है कि जयंत पहली बार घर गाड़ी लेकर आया था बारह दिन बाद मतलब सत्ताईस मई को और गाजियाबाद पुलिस ने जब आरटीओ और पुराने ओनर एमसी गुप्ता से बात की तो पता चला कि ये सारे पेपर्स फर्जी है इस नाम का कोई नहीं है इसका मतलब जयंत ने पहले ही गाड़ी खरीद ली थी या चुरा ली और शिल्पा से बात छुपाई और आकांक्षा की किडनेपिंग के बाद गाड़ी घर लेकर आए सर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने ब्लड और डीएनए ट्रेसेस के लिए गाड़ी को बहुत बारीकी से चेक की लेकिन कुछ नहीं मिला गाड़ी क्लीन है उनका कहना है कि किसी ने स्पिरिट का इस्तेमाल करके पूरी गाड़ी का बहुत अच्छे से सफाई कर दी है ताकि कोई सबूत ना रह जाए खुराना शिल्पा की बात या तो पूरी तरह सच है या फिर बहुत अच्छी तरह सोची समझी गई कहा क्या वाकई में कोई उसका पीछा कर रहा है सर मैंने उसके फोन रिकॉर्ड चेक किया जिस वक्त जैन गाजियाबाद से गायब हुआ उस वक्त शिल्पा डेली में ही थी हो सकता है कि ये सब जैन का रचा हुआ ही खेल और शिल्पा इस सबसे अंजाम क्या पता शिल्पा पर हुए अटैक्स में भी जैन का ही हाथ हो सकता है शिल्पा के हाथों अनजाने में एक्सीडेंट हुआ ये बात तो साफ हो गई लेकिन इस केस ने पटना किडनैपिंग केस की तहकीकात को एक नया मोड़ दे दिया जिसमें जयंत और शिल्पा शक के घेरे में थे खुराना अगर शुरू से देखा जाए जयंत ने पहले गाड़ी खरीदी फिर उसी गाड़ी से आकांक्षा किडनैप होती है फिर तो जयंत खुद गायब फिर शिल्पा ने एक्सीडेंट किया और आकांक्षा अभी भी गायब फिर ये जैन खुद पटना से और आकांक्षा भी पटना से ही है हो ना हो ये जयंत और आकांक्षा के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है मुझे लग रहा है कि इस जुर्म की जड़ें पटना में खड़ी पटना पुलिस को इन्फॉर्म करो कि हम पहुंचे सर फोन लगा का नहीं माजी फोन नहीं लग रहा है सर आकांक्षा के मिसिंग केस में एक बात तो मैं घटकी थी वो किडनैप तो ही थी 20 मई को लेकिन उसके पिताजी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 27 मई यानी एक हफ्ते के बाद दर्ज कराई थी और उनका कहना यह था कि वो खुद उन्हें ढूंढ रहे थे ये बड़ी अच्छी बात एक चौबीस साल की लड़की पूरे हफ्ते भर से गायब थी और पिता को कोई फिक्र ही नहीं सर एक तरफ आकांक्षा के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट एक हफ्ता लेट लिखवाई थी और दूसरी तरफ दिल्ली में जैन गायब था शिल्पा के हिट एंड रन केस से पहले इस हिट एंड रन केस ने खतरनाक खेल को बेनकाब किया शिल्पा और आकांक्षा दोनों के केस में मुख्य किरदार है जैन लेकिन आकांक्षा के पिता ने ऐसा क्यों किया होगा कौन है साहब ये मैंने इन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा देखिए हमें ऐसी जानकारी मिली है इनका आपकी बेटी आकांक्षा के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है और वो कनेक्शन क्या है ये आप बताइए सच बताएंगे तो शायद अपनी बेटी से दोबारा मिल पाएंगे दरअसल हमारी बेटिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा था सर हमें लगा कि वो उस लड़के के साथ भाग गई हमने बदनामी के डर से पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं किया किस लड़के के साथ चक्कर था पक्का इन दोनों में से कोई नहीं था नहीं साहब हमने इन्हें कभी नहीं देखा ठीक है आप जा सकते नमस्ते सर सर मुझे अब भी लगता है जैन का इस आकांक्षा और शिल्पा के साथ दोहरा रिलेशन इस मामले की जड़ आराम से कहा हुआ सब ठीक तो है ना वो 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 वही आदमी है वो वही आदमी जो मेरा पीछा कर रहा था अरे रुको कोई है पकड़ो उसे ए, ए, रुक रुक वो तो बच के निकल गया लेकिन उसकी घड़ी हमारे हाथ लगी है क्या आप दोनों पहचानती हैं इस घड़ी को ये घड़ी तो जयंत की है 
देखो क्या हुआ है देखो जल्दी घर देखो जरा सामान सर अब रोन दिल्ली से सब इंस्पेक्टर रेशमा का फोन आया था शिल्पा ने जिस आदमी का जिक्र किया था वो हॉस्पिटल तक पहुंच गया था रेशमा ने उसे पकड़ने की कोशिश तो की थी लेकिन वो भाग निकला लेकिन छीना झिपटी में उस आदमी की घड़ी रेशमा का हाथ लग गई और शिल्पा ने कंफर्म किया कि वो घड़ी जैन की घड़ी है जैन की घड़ी मतलब ये बात तो पक्की है कि शिल्पा ने हमसे सच कहा था और ये भी हो सकता है कि वो हमलावर जैन थी एक टीम रेडी करो दिल्ली में उसे ट्रैक करने की उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है सर ये आशा है आकांक्षा के कॉलेज ये उस आदमी के बारे में जानती है जिसका उसके साथ में अफेयर था क्या जानती है उसके बारे में मैं उसके बॉयफ्रेंड से कभी मिली तो नहीं हूँ पर वो अक्सर हमसे बतियादी रहती थी उसके बारे में और सर वो अक्सर उससे मिलने ताजनगर जाया करती थी एक टीम रेडी करो बस सर्च के लिए जी सर पुलिस ने आकांक्षा की दोस्त आशा के दिए गए एड्रेस पर पूछताछ की और उनके हाथ आखिरकार कामयाबी लग ही गई सर ये यही घर है जहां आकांक्षा को अक्सर आते जाते देखा गया है सर लगता है कई दिनों से यहां कोई आया नहीं है सारे रूम अच्छे से चेक करो जी सर सब सर सर यहां आए सब फोरेंसिक टीम को बुलवाओ जल्दी जी सर सर किसी अजय नाम के बंदे ने घर रेंट पे लिया था मकान मालिक का कहना है कि वो पिछले एक साल से यहाँ रह रहा था जी सर मैंने फोटो से मैच करके कंफर्म किया ये लाश अजय की है अजीब बात है इस आकांक्षा का फिर जवैन के साथ चल रहा था या फिर इस अजय के साथ या फिर हमें गुमराह किया जा रहा है सर ड्राइवर से मोबाइल मिला है बट डिस्चार्ज है ओके सर सर ऐसा तो नहीं कि इस आकांक्षा का अफेयर जयंत के साथ चल रहा था और जयंत ने अजय को मारा और आकांक्षा को अपने साथ ले गया और अब अपनी पत्नी पर हमले भी करवा रहा है अजय के घर से पुलिस को फ्रिज में से अजय की लाश मिली बड़ा सवाल यह था कि कौन किसकी मदद से किसे ठिकाने लगा रहा था केस पेचीदा होता जा रहा था और इस केस में शामिल सभी लोग कभी शिकारी तो कभी खुद जुर्म का शिकार नजर आ रहे थे देख बहुरिया हमारे जयंतवा का बिटवा आया है कितना प्यारा है नीता तुम्हारे पापा ना बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे अब हम दोनों मिलकर उनका इंतजार करेंगे बहुत जल्दी मिलने आएंगे वो अपने बउआ से पॉजिटिव है बिहारी बाबू अब आप पापा बनने वाले क्या है ना बउआ कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे की तुमको दुनिया का हर खुशी दे लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत आकांक्षा की किडनैपिंग के एक हफ्ते के अंदर ही हो चुकी थी पहले तो अटैकर ने उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा और फिर बॉडी को फ्रिज में रख दिया ताकि डिकम्पोजिशन की स्मेल ना आए किसी को सर जैन के कॉलो कॉर्ड कॉलो कॉर्ड के मुताबिक जैन और अजय के लोकेशन पटना से मैच नहीं कर रहे हैं लेकिन अजय उस वक्त दानापुर में ही था जिस वक्त आकांक्षा की दानापुर से किडनेपिंग हुई इसका मतलब आकांक्षा की किडनेपिंग में अजय कहा था जैन का नहीं सर अजय के बारे में मैंने पूछताछ की थी उसे अक्सर महंगी ऐसी हुई गाड़ी में लड़कियों को घुमाते हुए देखा गया हो सकता है आकांक्षा भी इसी श्रृंखला की कड़ी हो लेकिन आकांक्षा की किडनैपिंग में जयंत का नाम आया और गाड़ी भी उसी की थी जरूर अजय और जयंत के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ और इसीलिए जयंत गायब हुए सर आकांक्षा भी तो हो सकती है ऐसा भी हो सकता है एक को साथ मिलाकर दूसरे को रास्ते से हटा दिया केस तो उलझते जा रहा पुलिस ने जयंत और अजय के बीच कनेक्शन ढूंढने के लिए पूछताछ शुरू की और आखिरकार उनके हाथ सफलता आ ही गई सुनो यस मैडम इन दोनों को देखो इनको कहीं देखा है यहाँ पे हाँ मैडम इस आदमी को अक्सर इस गैरेज में आते जाते देखा है लेकिन इस दूसरे को नहीं देखा किसका है ये गैरेज राजेश लेकिन एक हफ्ते से बंद है अभी नंबर है इसका हाँ नंबर है तो सर रेशमा ने बताया राजनगर में और पूछताछ करने के बाद किसी ने बताया कि टेन ब्लॉक के मार्केट के पास के गैराज में जयंत को एक दो बार देखा गया गैराज के मालिक का नाम है राजेश शर्मा सरेरी राजेश शर्मा की फोटो 
तो जब मैंने जयंत के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक किए तो पता चला कि जयंत और राजेश के बीच अक्सर बातें होती थी सर मैंने जब राजेश के बारे में इंक्वायरी की तो पता चला कि ये गराज राजेश का ही है लेकिन पिछले कुछ दिनों से गराज बंद है ताला लगा है और राजेश को भी वहाँ नहीं देखा गया है और अजय अक्सर उस गराज में गाड़ियाँ लेने आता था इसका मतलब कि शायद जयंत ने भी अपनी ऐसी भी वहीं से ली होगी लेकिन फिर किसी ने उसको वहाँ देखा क्यों नहीं सर मैंने राजेश के वर्कर्स के बारे में पता किया उनमें बिट्टू नाम का एक आदमी है जो राजेश के साथ ही लापता है हेलो सर हॉस्पिटल से फोन था एंड विक्टिम को होश आ गया हाँ उस्मान साहेब सच बोलेगा कम पिटेगा और हो सकता हड्डिया भी कम टूटे हम बताते बताते सब सब बताते हैं सब ड्राइजेस भैया के हम नौकरी करते थे वो गाड़ियों का कारोबार करते हैं कैसा कारोबार कुछ गाड़ियाँ ऐसी जाती थी गाजियाबाद एन बेचने के लिए कौन बेचता था यहाँ से गाड़ियाँ रितेश ठाम का एक आदमी राजेश भैया वही काम करते थे वो दोनों बिजनेस पार्टनर है साहब बाकी हम तो यहाँ पटना आते थे गाड़ी लेने जो पैसा मिलता था उसका हम रितेश भैया को ट्रांसफर कर देते थे जयंत को जानता है हम किसी जयंत को नहीं जानते साहब सब हम सही कह रहे हैं हम नहीं जानते किसी जयंत को राजेश कहा है अभी सब हमको नहीं पता राजेश भैया कहाँ है रितेश का घर मालूम है सब जी रितेश आप पुलिस पूरे करके तलाश लो ओके सर आकांक्षा आकांक्षा की किडनैपिंग क्यों की थी तूने और जैन के साथ क्या क्या सर मेरे किसी का किडनैप नहीं किया है सर वो आकांक्षा तो खुद चल के मेरे पास आई थी को तो मैं जानता भी नहीं सर। मैं बहुत गरीब परिवार की लड़की हूँ अजय का लाइफस्टाइल देखकर मुझे लालच आ गया था सर वो रोज नई महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता था इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी इसलिए मैंने उस पर डोरे डालना शुरू कर दिया और भागने की चाह में खुद अपने आप का किडनेप करवा दिया लेकिन सर बाद में मुझे पता चल उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी वो अमेरिका ढोंग करता था जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियों में वो घूमता था वो सारी गाड़ियाँ रितेश की थी तो तुमने उसे मार डाला सर हमारे बीच रोज झगड़े होने लगे थे तुम जैसी लड़कियाँ दीवार पे बैठे उस बिल्ली की तरह होती है जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी तुमने, तुमने हमें धोखा कैसे छोड़? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें छोड़? छोड़? इसलिए मैंने उसकी भाष को फ्रिज में छुपा दिया और सीधा भागकर रितेश के पास गई लेकिन रितेश ने भी मेरा यूज किया ये ले। ये पैसे बासी खाना और बासी फूल जमा करने का मुझे कोई शौक नहीं है और ये तो बता देना सर रितेश ने तो मुझे ठुकरा दिया लेकिन मैंने हर जगह उसका पीछा की सिर्फ इसी उम्मीद में कि मैं एक ना एक दिन उसे अपना लूंगी तुम तो मेरी जिंदगी हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ तुम जैसा कहोगे जो कहोगे वो मैं करूंगी बस तुम मुझे कभी छोड़ना मत जैन से क्या कनेक्शन है तुम्हारे सर मैं किसी जैन को नहीं जानती बिट्टू ने हमें सब बता दिया राजेश के साथ तेरा क्या कनेक्शन था हमें सब पता चल चुका है सर मैं एक सेकेंड हैंड कार डीलर हूँ सर राजेश मुझसे गाड़ियाँ लेता है और सेल के बाद वो पैसे पहुँचा देता है धंधा है और ये धंधा कितना गंदा है वो भी हम पता लगा ही लेंगे जानते थे कि तू शिल्पा को अकेले देखकर उस पर हमला जरूर करेगा इसलिए तुझे बिल से निकालने के लिए मैं शिल्पा की मदद लेनी पड़ी 
ले जाओ इसे सब मेरी बात सुने सब सब मेरी शिल्पा जी कानून की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि आपकी सजा कम से कम मम्मी पवा को बहुत प्यार दे रहा सब 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 सारा खेल चोरी के गाड़ियों का है देश के अलग अलग हिस्सों से ये गाड़ियाँ चोरी की जाती है और उसके बाद फॉरन उसको स्टेट के बॉर्डर पे बने गैरेज में भेज दिया जाता है जब एक बार गाड़ी गैरेज में आ जाती है तो फिर मुश्किल से दो तीन घंटे में ही उसका पेंट चेचिस नंबर इंजन नंबर सब कुछ बदल दिया जाता है ऐसी चोरियाँ बहुत प्लानिंग के साथ की जाती है कंप्यूटर एक्सपर्ट की मदद से नकली डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं एक बार ये सब हो जाने के बाद कोई गाड़ी नहीं पहचान पाता फिर हमारे जैसे डीलर के पास वो गाड़ी भेज दी जाती है जहाँ भोले भाले लोगों को फंसा के बेच देते जैन को भी तूने ऐसे बेवकूफ बनाया ना हाँ क्या क्या उसके साथ तो शिल्पा के पीछे क्यों पड़ा था इतने दिनों से चल बोल साहब जैन मेरे पास खुद आया था बारह मई को एक सेकेंड हैंड गाड़ी ढूंढते हुए मुझे पता था कि एक सफ़ेद एस आने वाली है तो मैंने ऐसे वो फोटो दिखा के फंसा लिया मैंने जयंत को बेवकूफ़ बना के वो गाड़ी उससे बेच दी लेकिन साहब मुझे क्या पता था कि वो गाड़ी की हेडलाइट तोड़ बैठेगा और इंश्योरेंस क्लेम करना चाहेगा जब उसने इंश्योरेंस कंपनी में फ़ोन किया तो हमारे नकली डॉक्यूमेंट का राज खुल गया साहब वो गुस्से में मेरे गैरेज पे आया पुलिस की धमकी देने लगा पैसे मांग रहा था साहब मैं पैसे उसे दे देता लेकिन मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं था उस पर कि वो पैसे लेने के बाद भी पुलिस के पास नहीं जाएगा इसलिए मैंने पैसे देने के बहाने उसे बुलाया और धोखे से मार दिया उसी रात मैंने जयंत की बॉडी यहीं पास के एक सुनसान एरिया में गाड़ दिया घड़ी उसकी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने वो रख ली शिल्पा को भी मारना चाहता था क्योंकि मुझे शक था कि जयंत ने अपने पति को सब कुछ बताया होगा और कौन कौन शामिल है तेरे प्लान में वो रितेश था बिट्टू जो मेरे गैरेज में काम करता है सर मजबूरी में शुरू किया हुआ धंधा इतना बढ़ गया था ना चोरी की हर दूसरी चोरी की गाड़ी मेरे जरिए ही बिकती थी इतना पैसा था ना सर कि मैं अपने आप को चाह के भी रोक नहीं पाया सर लाइफ स्टाइल की आदत हो गई थी सर रितेश अभी आदत तुझे बदलनी होगी क्योंकि जेल में तेरी लाइफ स्टाइल क्या होगी वो हम डिसाइड करेंगे शिल्पा अपने बेटे के लिए एक बेहतरीन जिंदगी चाहती थी और जयंत भी अपने बेटे के भविष्य को लेकर फिक्रमंद था लेकिन अगर पति पत्नी ने मिलकर एक दूसरे को भरोसे में लेकर सूझबूझ के साथ कदम उठाए होते तो उनका यह अंजाम ना होता आकांक्षा ने भी एक बेहतर जिंदगी के सपने देखे उनके लिए समझौते भी किए लेकिन गलत सोच के साथ गलत राह पर चलकर कभी खुशहाली नहीं मिलती इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक सबक एक को सीख हम सबको जय For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos